അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് പേ വിഷബാധയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പേ വിഷബാധയെക്കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ഒരു കുട്ടി പേ വിഷബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് സാധാരണയായിട്ട് പേ വിഷബാധ ഏൽക്കാറുള്ളതെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ പട്ടികളാണ് മനുഷ്യർക്ക് റാബീസ് പരുത്തുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതായത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും പിന്നെ പൂച്ചകളും രോഗം പരത്തുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ പശു ആട് തുടങ്ങിയ നാൽക്കാലികളിൽ നിന്നും പേ വിഷബാധ ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പേ വിഷബാധയേറ്റ പശുവോ ആടോ അതോ മറ്റോ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളോ മുറിവിൽ നക്കിയാലോ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എടുക്കണം തിളപ്പിച്ച പാൽ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാറില്ല അതായത് പേയിളകിയ ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിൽ നിന്നും കടിയേറ്റ ഒരു മൃഗം നമ്മുടെ മനുഷ്യരെ മാന്തുകയോ കടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് എന്തെങ്കിലും മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിവിൽ കൂടിയാണ് വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേ ഇളകിയ മൃഗങ്ങൾ നക്കിയാൽ പോലും ഉമ്മിനീരിലൂടെ റാബിസ് വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് കടിക്കുമ്പോഴോ നക്കുമ്പോഴോ ഉമ്മിനീരിലൂടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന റാബിസ് വൈറസ് നാടികൾ വഴി തലച്ചോറിലെത്തുന്നു അങ്ങനെ തുടർന്ന് തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എൻസെഫലൈറ്റിസ് അഥവാ മസ്തിഷ്ക വീക്കം പലവിധ രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു പേ വിഷബാധ ഏറ്റാൽ മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും അത് ഏത് മൃഗങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കും മാക്സിമം പത്ത് ദിവസമാണ് പേ ഇളകിയ ശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്നും പേ ഇളകിയ ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്നും കടി ഏറ്റു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം പേ ഇളകിയ ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്നും കടി ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുറിവ് പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകണം മുറിവിലുള്ള വൈറസുകളെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെറും കൈ കൊണ്ട് മുറിവിൽ തൊടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കൈകളിൽ മറ്റു മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ വൈറസ് പകരാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കഴുകിയതിന് ശേഷം ബിറ്റാഡിൻ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ഇടാവുന്നതാണ് അതേ മൃഗത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും കടിയേൽക്കാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മൃഗത്തെ പൂട്ടിയിടുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉടൻ തന്നെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണുകയും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പേ ഇളകിയ ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം തലവേദനയോട് കൂടിയ പനി ചിലർക്ക് കടിയേറ്റ ഭാഗത്ത് തരിപ്പോ ചൊറിച്ചിലോ അനുഭവപ്പെടാം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഉറക്കമില്ലായ്മ വിഭ്രാന്തി അനുഭവപ്പെടുന്നു വെള്ളം ഇറക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലപ്പോഴും വെള്ളം കാണുമ്പോഴുള്ള പേടി അഥവാ ഹൈഡ്രോഫോബിയ ചെറിയ വെളിച്ചമോ ഇളം കാറ്റോ പോലും കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ എപ്പിലപ്സി അഥവാ അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാമാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് ഈ പേ ഇളകിയ മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ ചികിത്സാ രീതി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പല വിധത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ആൻറ്റി റാബിസ് വാക്സിൻ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ എന്നീ മരുന്നുകളാണ് പ്രധാനമായും ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെ തന്നെ മൂന്ന് കാറ്റഗറികളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മൃഗങ്ങളെ തൊടുക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക മുറിവുകൾ ഇല്ലാത്ത തൊലിപ്പുറത്ത് മൃഗങ്ങൾ നക്കുക എന്നിവ വഴി വിഷബാധ ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവായതിനാൽ ഇവരെ കാറ്റഗറി നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നു ഇവർക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഭാഗം നന്നായി ഒഴുകുന്ന ടാപ്പ് വെള്ളത്തിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ കഴുകിയാൽ മാത്രം മതി അടുത്തത് തൊലിപ്പുറത്തുള്ള മാന്തൽ രക്തം വരാത്ത ചെറിയ പോറലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാറ്റഗറി നമ്പർ ടുവിൽ ഉൾപ്പെടും ഇതിന് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അടുത്തത് കാറ്റഗറി നമ്പർ ത്രീയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ രക്തം പൊടിഞ്ഞ മുറിവുകൾ മുറിവുള്ള തൊലിപ്പുറത്ത് നക്കുക ചുണ്ടില
ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ അതായത് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുകയാണ് രീതി എല്ലാ പ്രൈവറ്റും ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആർക്ക് കടിയേറ്റാലും പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് ഗർഭിണിയാവട്ടെ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയാവട്ടെ നവജാത ശിശുവാവട്ടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മരണസാധ്യതയുള്ള ഈ വിഷബാധയ്ക്കുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ ഒരു കാരണവശാലും നൽകാതിരിക്കരുത് ഒരിക്കൽ കടിയേറ്റ് മുഴുവൻ കുത്തിവെപ്പുകളും എടുത്തവർക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ കടിയേറ്റാൽ പിന്നെയും കുത്തിവെപ്പുകൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ മുഴുവൻ ഡോസുകളും ഒരിക്കൽ എടുത്താൽ വർഷങ്ങളോളം പ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിൽക്കും എന്നാലും മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം കടിയേറ്റാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡോസുകൾ കൂടി വീണ്ടും എടുക്കണം മുൻപുണ്ടാക്കിയ ആൻറ്റിബോഡികളെ ഉണർത്തി പ്രതിരോധം കൂട്ടുവാനാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിലരൊക്കെ പട്ടിയോ പൂച്ചയോ ഒക്കെ കടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട് കടിച്ചതോ മാന്തിയോ ആയ പട്ടിയോ പൂച്ചയോ പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷവും ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുത്തിവെപ്പിന് പ്രസക്തിയില്ല പട്ടിയോ പൂച്ചയോ അല്ലാതെ മറ്റേത് മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും പത്ത് ദിവസം എന്ന കണക്ക് നോക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല സാധാരണയായിട്ട് പേയുള്ള പട്ടിയോ പൂച്ചയോ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങാൻ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ എടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ചിലവരിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പേവിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചവരുമുണ്ട് വിരലിലോ മുഖത്തോ കടിയേറ്റാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിഷബാധ ഉണ്ടാകും വിരലുകൾ നാടിനിമിത്തമായതുകൊണ്ടും മസ്തിഷ്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വൈറസ് എത്തിയേക്കാം അടുത്തതായിട്ട് വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ അരിമ മൃഗങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ അവരെ കൃത്യമായി മൃഗ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുത്തിവെപ്പുകൾ എടുപ്പിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിന് ശേഷം ഓരോ വർഷവും ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ എടുക്കുക ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ചാർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക കുത്തിവെപ്പ് എടുത്താലും കടിയേറ്റാൽ നമ്മളും പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് തെരുവ് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനായി രാത്രി കാലങ്ങളിലെങ്കിലും അടച്ചുറപ്പുള്ള കൂടുകളിലാക്കുക പൂച്ചകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക വായിൽ നിന്നും നുരയും പതയും വരിക കുരയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദമാറ്റം പിൻകാലുകൾ തളരുന്നത് മൂലം നടക്കുമ്പോൾ വീഴാൻ പോകുക വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ കടിയോ മുൻപ് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും എക്സ്പോഷറോ ഉണ്ടായാൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രതിരോധ ചികിത്സ തേടുക ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ചത്താൽ മൃഗ ഡോക്ടറെ അറിയിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ മസ്തിഷ്ക പരിശോധന നടത്തി പേവിഷബാധ മൂലമാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളുള്ളവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ വേണം ഇത്രയുമാണ് പേവിഷബാധയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താ